வணக்கம் நான் ராம் ஜான்மிகா விசாகப்பட்டினத்தில் ஒரு கெமிக்கல் பிளான்ட்லேருந்து ஒரு எனக்கு கேஸ் லீக்காக இன்றைக்கி இறந்து போனவங்களோட எண்ணிக்கைன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றுக்கு மேலே போயிட்டு இருக்குது ஐநூறுக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கு இதனால் சிகிச்சைகள் கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்காங்க அந்த கேஸ் எங்கே வந்து லீக் ஆச்சோ அந்த கேஸ் பிளான்ட்லேருந்து அதை சுற்றி ஒன்றரை கிலோமீட்டர்லேருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உள்ள மக்களையும் சரி வீடுகள் எல்லாத்தையுமே காலி பண்ணிட்டு நீங்கள் வெளியேறிங்கன்னு சொல்லி வார்ன் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த கேஸோட சிவியாரிட்டி அந்த அளவு அந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நமக்கு புதுசாக ஏன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பாதிப்புகள் இருந்துகிட்டே இருக்குன்னு தெரியல இதுலேருந்து நம்ம எப்போ தான் மீண்டு வரும்னு தெரியல அடிமல அடி விழுந்துட்டே தான் இருக்குது ஆனால் ஒரு நம்பிக்கையோட நம்ம ஒவ்வொரு நாளையும் கடந்து போயிட்டே தான் இருக்கோன்றது தான் உண்மை இது மாதிரியான கேஸ் லீக்கேஜ் மூலமாக நம்ம இறந்து போகிறது இல்லை கேஸ் லீக்கேஜ்ன்ற விஷயம் நமக்கு புதுசாக இந்தியாவுக்கு இது புதுசான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் மத்திய பிரதேஷ் மாநிலத்தில் போபால் அப்படின்ற ஒரு ஊரில் ஒரு கம்பெனி இருக்குது பூச்சிக்கொல்லி தயாரிக்கிற கம்பெனி அந்த கதை எல்லாம் கேள்விப்பட்டு போய் நிறைய பேர் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் யூனியன் கார்பேட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்ற கம்பெனி பூச்சிக்கொல்லி மருந்து ஒன்று தயாரிக்கிறாங்க அதுக்கு மூலப்பொருளை யூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராடக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா மெத்தில் ஐசோசைனைட் இந்த மெத்தில் ஐசோசைனைட் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தண்ணியாக ஏதோ ஒரு தண்ணி கலந்து அது வந்து ஒரு கேஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அந்த கேஸ் வந்து அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக பரவ ஆரம்பிச்சு அதை சுவாசிச்சவங்க பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் லட்சக்கணக்கில் இறந்து போக ஆரம்பிச்சாங்க அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து ஆறு லட்சத்து பேருக்கு மேலே வந்து அவங்க அதனால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க இதே மாதிரி தான் இந்த பிரச்சனையும் இப்போ நடக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கான தடுப்பு முறைகள் எல்லாமே ரொம்ப சீக்கிரமாக செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க அந்தளவுக்கு இது ஸ்ப்ரெட் ஆகாது பெரிய உயிரிழப்பை கொடுக்காதுன்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இந்த கம்பெனி என்ன மாதிரியான கம்பெனி என்ன பொருள் தயாரிக்கிறாங்க இது என்ன கேஸ் இந்த கேஸ் தான் என்னென்ன பாதிப்பு இன்றைக்கி வரப்போகுது அதே மாதிரி இந்த கேஸை வந்து தடுக்கிறதுக்கு இந்த கேஸோட பாதிப்பை தடுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி கவர்மெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டெப் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் அதை பற்றின டாப்பிக்காக தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாப்பிக்குள்ள என் டெப்த்தை போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற ஒரு அப்டேட்டட் இல்லை இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து சேரும் எல்ஜி பாலிமர்ஸ் இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிற இந்த கம்பெனியில் இருந்து அந்த கேஸ் லீக் ஆச்சு அப்படின்ற விஷயம் நிறைய பேர் தெரியும் ஆனால் இந்த கம்பெனி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் ஹிந்துஸ்தான் பாலிமர்ஸ் அப்படின்ற பேரில் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு அப்புறம் இன்னொரு கம்பெனியோட ஜாயின் பண்ணுறாங்க மெக்டோல் அண்ட் கோ அப்படின்ற கம்பெனியோட ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் வந்து இந்த வளர்ச்சி அடைஞ்ச கம்பெனி வந்து எல்ஜி கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் கம்பெனி வந்து அதை வாங்கி அதோட பேரை மாற்றுறாங்க அந்த பேர் தான் வந்து எல்ஜி பாலிமர்ஸ் இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்ற பேர் அப்போ இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் இருந்து இந்த கம்பெனி எல்ஜி பாலிமர்ஸ் இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்ற பேரில் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு விசாகப்பட்டினத்தில் இந்த கம்பெனி என்னடா இது எல்ஜி எல்ஜின்னு நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கும் இது எங்கே கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்ஜி அப்படின்ற நான் அந்த எலக்ட்ரானிக் பிராண்ட் நம்ம வீட்டில் ஒவ்வொரு ஹோம் அப்ளையன்ஸும் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா வாஷிங் மிஷின் டிவி ஃப்ரிட்ஜு எல்லா எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்ஸும் எல்ஜி தயாரிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த கம்பெனி எலக்ட்ரானிக் கம்பெனி கீழே தான் இந்த எல்ஜி கெமிக்கல்ஸும் இருக்கு அவங்களோட சப்சிடரியாக தான் எல்ஜி பாலிமர்ஸ் இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்ற கம்பெனி விசாகப்பட்டினத்தில் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இப்படி ரன் ஆகிட்டு இருக்க அந்த பிளான் என்னென்ன மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் தயாரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையான கெமிக்கல்ஸ் தயாரிக்கிறாங்க ஒன்று பாலிஸ்டைரின் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்பேண்டபிள் பாலிஸ்டைரின்ற ரெண்டு வகையான விஷயம் தயாரிக்கிறாங்க இதுதான் அந்த விசாகப்பட்டினம் பிளான்ட்ல வந்து அவங்க தயாரிக்கிற ரெண்டு விஷயம் இந்த ப்ராடக்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிளாஸ்டிக் தயாரிக்கிற அதாவது பிளாஸ்டிக் மூலமாக என்னென்ன பொருட்கள் தயாரிக்க முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் இந்த மூலப்பொருள் மூலமாக தான் வந்து உருவாக்க முடியும் அதுக்காக தயாரிக்கப்படுறது இந்த பாலிஸ்டைரின் அப்படின்ற இந்த வகையான கெமிக்கல் இந்த கெமிக்கல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பாலிஸ்டைரின் அப்படின்ற கெமிக்கல் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு பெட்ரோல் மாதிரி வச்சுருக்கோமே பெட்ரோல் வந்து உள்ள லிக்விட் மாதிரி இருக்கும் ஒரு பாட்டில் அடைச்சி வச்சுருக்கும் பொழுது அதே பெட்ரோலை வந்து கீழே ஊற்றிட்டோம் இல்லைன்னா வெளியில் பாட்டில் இருந்து வெளியில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது எப்படி வந்து ஆவியாகி வெளியில் போயிருமோ அதே அதே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உள்ள தான் இந்த ஸ்டைரின் அப்படின்ற இந்த கெமிக்கலும் வெளியில் ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அது ஆவியாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இது
இந்த லாக்டவுன் பீரியட் நாற்பது நாள் லாக்டவுன் பீரியடில் அந்த மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்றது அவங்க செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவங்க கம்பெனி ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்ற விஷயம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதை வந்து ப்ராப்பராக எல்லாத்தையும் செஞ்சிருக்கணும் ஆனால் செய்ய தவறிட்டாங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்குது அதனால இன்றைக்கி பல உயிர்களையும் நம்ம இழந்துட்டு வரோம் ஆந்திர அரசு சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்க ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இறந்து போனவங்களோட ஒவ்வொருத்தர் குடும்பத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுக்குறாரு நிவாரணமாக அதே மாதிரி இதனால் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் பத்து லட்ச ரூபா வேணிக்கு நிவாரண நிதி ஒதுக்கி அவங்களுக்கான எல்லா வேலைகளையும் செஞ்சு தராங்க ஆந்திர கவர்மெண்ட் இன்னொரு விஷயம் செஞ்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் இந்த விஷவாயு வந்து அதோட தன்மையை முடிக்கிறதுக்காக அதை வந்து கண்ட்ரோல் கொண்டதுக்காக இன்னொரு கெமிக்கல் இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பேரா டெர்ஷரி பியூட்டை கேட்டகால் அப்படின்ற பிடிபிசின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கெமிக்கல் வந்து குஜராத்தில் தயாரிக்கிறாங்க இது வந்து இந்த ஸ்டைரின் மோனமர் அப்படின்ற இந்த கெமிக்கலோட தன்மையை வந்து கட்டுக்கொள்ள கொண்டு வரும் அப்படின்றதுனால இதை கொண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கிலோகிராம் கிட்ட ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க குஜராத்ல இருந்து அதுக்கான எல்லா வேலைப்பாடும் இருக்கு அதை தெளிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து பரவ ஓட்டாதுக்கு பரவ ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இதோட தன்மை வந்து கம்மியாகும் திரும்ப விசாகப்பட்டினத்துல இதுக்கான இயல்பு வாழ்க்கை திரும்ப வரதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிறைய இருக்குன்னு சொல்றாங்க இப்போ இந்த கெமிக்கல் பிளான்ட்ல நடக்கிற ஒரு விஷயமும் நம்ம நாட்டில் லாக்டவுன் எப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கிற விஷயத்தையும் ரிலேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் ஒன்று புரிய வரும் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த லாக்டவுன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ மே பதினேழுக்கு அப்புறம் ரிலாக்ஸ் பண்ண போகிறாங்க நிறைய செக்டர்ஸ் திரும்ப ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க ஏற்கனவே வந்து நம்ம ஏப்ரல் பதினாலுக்கு அப்புறம் இல்லை ஏப்ரல் இருபதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம நிறைய செக்டர்ஸ் ரீஓப்பன் பண்ணி நிறைய பிரச்சனைகளை இப்போ ஃபேஸ் பண்ணிட்டே வரும் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் நமக்கு நம்ம நாடு ஒழுங்காக இதை ஹேண்டில் பண்ணல அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது உதாரணத்துக்கு இந்த லாக்டவுனை அந்த கம்பெனி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க பார்ப்போம் இப்போ லாக்டவுன் நாற்பது நாள் இருக்கு அந்த கம்பெனி மெயின்டைன் பண்ணவே இல்லை எந்த ஒரு முன்னேற்பாடுமே இல்லாமல் அந்த கம்பெனி வந்து திறந்துருக்காங்க திறந்ததுனால கேஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இப்போ கசி ஆரம்பிச்சு அதை சுவாரிச்சு நிறைய பேர் உயிர் வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த லாக்டவுன்ற விஷயமும் அதே மாதிரி தான் லாக்டவுனை நீங்கள் ஓப்பர் நாற்பது நாள் லாக்டவுன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க பூட்டி வச்சுருக்கீங்க அதுக்கான வேலைகள்லாம் வந்து அதுக்கான தற்காப்பு வேலைகள் எல்லாத்தையுமே செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் லாக்டவுன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை படிப்படியாக நீங்கள் அனவுன்ஸ் பண்ணுமே தவிர மொத்தமாக லாக்டவுன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கேஸ் பிளான்னால என்ன மாதிரியான வழிகள் ஏற்படுச்சோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அதுக்கான வேலைகள்லாம் ஏற்படும் விளைவுகளை நம்ம சந்திக்க வேண்டியது நம்ம நாட்டிலையும் சரி தமிழ்நாட்டிலையும் சரி இப்போ தான் வந்து உயிர் பலியும் சரி அந்த நம்பர் ஆஃப் கேஜர் கேசஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆகுது கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டவங்களோட எண்ணிக்கை இப்போ தான் கூட்டிகிட்டே போகுது மற்ற நாடுகளாம் வந்து அது சமமான நிலைக்கோ இல்லை வந்து அந்த கொரோனா வைரஸோட தொற்றுலேருந்து முற்றிலுமாக நீங்கிறதுக்கான எல்லா வேலைப்பாடும் செய்யும் பொழுது நம்ம எடுத்து வைக்கிற ஸ்டெப் என்னமோ வந்து தப்பாக இருக்குதோ இல்லை வந்து ரொம்ப தாமதமாக செய்கிறோமோ அப்படின்ற மாதிரி கேள்விகள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அதுக்கு மிகச்சிதாக சிறந்த உதாரணமாக நம்ம நாட்டில் கிட்டத்தட்ட இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள்னு சொல்லி நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கான டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸை முன்னாடியே செஞ்சு கொடுக்காமல் இவ்வளோ தூரம் தாமதப்படுத்தியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட ஊருக்கு வந்து ரோடு மூலமாக பயணம் பண்ணி போயிட்டு இருக்காங்க இப்போ தான் வந்து ட்ரெயினே வந்து ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ட்ரெயின் மூலமாக பயணம் பண்ணலாம்னு சொல்லி எல்லா விஷயங்களும் கவர்மெண்ட் இப்போ தான் செஞ்சு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது எந்த அளவுக்கு நம்ம மற்ற அந்த இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களால் நம்ம கவர்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு அக்கறை காட்டியிருக்கின்றதை நம்மளே நேரில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர் வந்து இங்கேருந்து இன்னொரு போகும்போது போகும் வழியிலே இறந்து போகிற சூழ்நிலையில் நம்ம டெய்லி நியூஸ்லேயும் சரி எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் அதை தவிர கவர்மெண்ட் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் செஞ்சுட்டே இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு டாஸ்மாக் ஓப்பன் பண்ணுறது நிறைய இடங்களில் போராட்டங்கள் நடத்திட்டு இருக்காங்க இந்த டாஸ்மாக்கோ க்ளோஸ் பண்ண சொல்லி கவர்மெண்ட் எதுக்காக இந்த மாதிரியான முடிவுகள் எடுத்தாங்கன்றது நிறைய கேள்விகள் இருக்குது இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனை இந்த கொரோனா வைரஸ்னால பாதிப்பு உண்டாக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி யுனைடட் நேஷன் சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன முக்கியமான பாதிப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸில் லாக்டவுனில் இருக்கிறதுனால சரி வேலை வாய்ப்பு நிறைய பேர் இழந்துருப்பாங்க நிறையா வேலைகள் புதுசாக கிடைக்குமானே தெரியாத கேள்விக்குறிகள் நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கும் இப்படி இருக்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஏழை நாடுகளையும் சரி நம்ம இந்தியாலையும் சரி நிறைய பேர் பசி பட்னியால் சாகக்கூடிய அந்த ஒரு தருணமும் வரப்போகுது மக்களுக்கு அடுத்து என்ன செய்யணும் இந்த கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நம்ம எப்படி மீண்டு வரணுன்ற மாதிரியான சிந்தனைகள் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது அது நம்ம நம்ம லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது மொத்தமாக நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே அப்படி த